大哥，果然不出所料，谢渊之事，温家也有份儿。现在斩断了皇帝老二的左膀右臂，我觉得时机已到。酒席大礼之事，我自有安排。大哥，我们等了这么久，现在终于要成事了。皇后这两日精神如何？我王家的女人总是经历过大事，病了两日，我看她已无大碍，还惦记天牢那人。哥哥，这么晚了，你怎么在这儿？你们都先退下吧，我和丞相有话要说。是是。哥哥，为何深夜来访？近几日朝事繁多，刚刚得出空闲，来看看你身体如何。总是心悸，早知道就不应心软，早该杀了薛道安。听闻前几日，皇后去了天牢，不知所为何事？还不是为了国事，温宗任乃是侍中，在朝中颇受尊崇，若有他的支持。太子登基，岂不是如虎添翼？只是为此。哥哥以为，还能为何？没有最好。有些陈年旧事，劝皇后莫再放在心上。如今的文宗慎，早就视你我兄妹为乱臣贼子了，巴不得我们身首异处才痛快。你对他有情。他未必有意义。你我筹谋这么久，莫在此失了分寸。我所想和哥哥不同。所谓得道多助，失道寡助。他是个念旧的人。你这是一厢情愿，如虎添翼。你这是引狼入室，养虎为患。你扪心自问。果真是为了太子，还是为了当年你们那段见不得人的孽缘？丞相，你逾越了。哎呦，皇后息怒，忠言逆耳。既然皇后听不得，那臣不多言，这就告退。哥哥，是我心急了。我确实是为了子龙拉拢于他，绝无杂念。再给我些时日，我定让温宗慎归附。好
但愿那文宗慎，能如皇后所言。殿下，看聪明的，看他去哪。是温世忠果然沉得住气，身陷囹圄，还能睡得这么香甜，佩服。行得正，坐得端，自然不怕野鬼敲门，不像有些人。丧天良的事儿做的太多了，让天下人耻笑，当然是。夜不成寐，不得安眠呐。温世忠还如在朝堂上一样，嘴上不饶人啊。只可惜，成王败寇，你我一诈之隔。几步之遥，却胜负已分。王烈，天理昭昭。别看你现在嚣张一时，日后必不得好死。殿下，婢子奉你之命，一路小心的跟着丞相。丞相并没有回府，而是去了天牢。什么？丞相去了天牢？只有他自己，还有两个坏人。你我二人，亦敌亦友。你温世忠。也算得上，是我王林少有的钦佩之人。今日你我，只把酒言欢，风月失父，不谈国事，如何？这酒，想让我死而已，又何必说这些谎话连篇呢？我文宗是，岂是贪生怕死之人？你连杀头都不怕，还怕这一杯毒酒吗？听我说，皇帝昏聩，人不比先帝，智难与你我匹敌，内忧外患，烽烟四起。你作为堂堂的中书令，难道只是怀抱着一个忠臣的名号，坐视不管？王烈，你狼子野心，路人皆知，就不要用这些废话为自己搪塞了。哼，文宗慎。本相惜才，才能与你推心置腹的说这些话，不然，你觉得我有必要来这一趟吗？请。
文宗身，誓死不与虎狼为敌。我要在阴曹地府看着你的下场。别喝。哥哥，不是已经答应过我了吗？答应你什么了？我与温世忠只不过是把酒轻谈，皇后紧张什么呀？无论如何，你不能杀了他。温世忠果然厉害，身在天牢，竟然能让我的妹妹，当今的皇后，魂牵梦绕，把持不住，厉害，哥哥。有人不识好酒啊！可惜了家族亲情摒弃之时，玉秀却与我真情，让我知道在这世上，除了皇权富贵、尔虞我诈，还有来自亲人之外的不离不弃、忠诚与守护。我失去过，却也得到了。我不会放弃你的，玉秀。胡将军，大王呢？大王这几日没怎么睡觉，刚刚巡完军营，现在睡了不足一个时辰。你去通报一声，你跟大王说，皇宫支援的粮草到了，来时要见他。哥，啊，让大王多睡会儿。远来时刻，押运粮草远道而来，该见。将军辛苦，大王，参见豫章王。末将奉皇宫之命给豫章王奉上粮草。将军此行送来如此丰厚的粮草，真是雪中送炭呐！皇宫大恩，小七真是感激不尽。豫章王，皇宫还有几句重要的话，想。私下里告知。好。这么说，皇宫是受丞相所托。正是，皇宫正从京城赶来，环氏大军整装待发，随时听从号令。可有皇帝手谕？呃，豫章王。皇帝自从上次中毒之后，一直没有康复。近日竟有失智之态，所以现在是太子监国，丞相摄政
这诏书正是太子与丞相所拟，乃是密诏。醒了，玉秀，你终于醒了，感觉怎么样？你再不醒，王妃的身体都要熬垮了。王妃在这儿守了你几夜，贴身照顾。我身为婢子，从未见过这样的主子。王妃，不值得。别说值不值得，我想好了，从今以后。你不再是我的侍女，我要你做我的妹妹。玉秀不敢。你救我的时候，怎么什么都敢？王妃，你也几夜未睡好，还是早点回凤池宫休息吧。我跟皇后说好了，你在这安心养伤。等你伤好转了。我便接你回府。王妃，快去休息吧，玉秀都听王妃的。大王，大王，唐静想问问你，什么时候出兵啊？胡光烈，大王是胡光烈想问你啊。去去去，着急了？没有，我们就是觉得现在粮草已足，士气正盛，大王咱还等什么呀？现在动兵，你们有必胜的把握吗？有大王您坐镇，咱宁朔军何曾败过？韩宫的援兵现在到哪里了？现在已经过了寒门关，离咱们很近了。寒门关，大王，咱们有必要等韩宫的人马支援吗？是啊，大王，咱们要是再迟疑，等简宁王的人马提前围了上来，那可就麻烦了。简宁王在西，韩梦光在东，咱们在中间。我与他桓公素无交往，若他此行不是真心来相助，咱们可是连后路都没了。这，这桓公是丞相派来援助的，丞相是大王的岳父，没有理由害大王啊。对呀、啊，大王，那桓公的粮草已经送到了，那可是实实在在的。他要是真想害咱，他为什么要送那么多粮草来呀、啊？大王，我多句嘴。自从您当上了豫章王以后，您可没有以前杀伐决断了。这打仗吧，就是打一股气呀、啊。大王，我觉得咱们应……传令。大军前行八十里，至崤峰口，与简宁王当面对阵。是。唐静，把这里的情况速速呈报朝堂，把这封信替我交给王妃。大王放心，一定交到。笑什么？没没笑啊。皇哥，豫章王今日已经出兵，向西前行了八十里。
隔着小风山和简宁王的队伍形成了对峙，看来大战一触即发。小齐这小子终于忍耐不住了，他一往前，便离鬼门关就近了一步。咱们派去送粮草的人，是否还在萧齐的军中？在。按皇宫的文化，他们可为内应。<笑>什么豫章王，只不过是一个寒门小儿，徒有匹夫之勇。我教他一败涂地，身首。一处。殿下说，东西藏在里面。夫人，夫君，你怎么来了？怎么，你这个世子妃，连门都不打算让我进了是吗？怎么会呢？只是世子。经常在侧院流连，极少来我这儿。今日突然而来，怀民有些讶然。若不是知道你我根本没有感情，你刚才这句话，我会以为你是在吃醋。夫君说笑了吧？慢。怎么，连一个小小的点心都舍不得给我吃？不是的，夫君，这点心里面加了点酸杏。你平时不是不爱吃酸的吗？还记得我不爱吃酸，难得啊。不过有的时候，人的口味是会变的夫君今日而来，究竟是为何事？不妨直说。哦，二五的生辰马上就要到了，原本不打算大办，不过考虑母亲现在正在慈安寺居住，想借此机会缓和一下父亲和母亲的关系，我特地来告诉你，就是希望你能提前有所准备。知道了，夫君。阿五的生辰之礼，我定会提前备好。那就好。再有，你是否愿意与我一同进山？我不饿。绯色正在侧院等我，我就不留了。恭送夫君。
中都有一座孤城，可偏偏命运关上逃生的为什么要答应？住嘴！你倒是嘴快，我们的命都快没了，彼此知错。要出宫了，玉秀定是和这宫里八字不合，犯冲。刚一入宫就险些要了小命，以后简直不敢再来了。这宫里原来真是要人命的地方，我自小住在这儿，竟然没有发觉。还有，你想到母仪天下的皇后殿下就住在隔壁，我这心里都几天几夜没睡好觉了。王妃，你看我这眼睛。恭送王妃。外面真热闹，真想下去玩玩。傻丫头，你伤还没好利落呢，就想出去野？这些天我躺在床上，衣来伸手，饭来张口，我却浑身都不舒服。好，等你伤养好了，我带你出去。你跟着前面右行的这辆马车，查一下里面的人去了何处。是，王妃。宋将军挂念，你不知道
。那也要不是因为王妃，你,你错了。若无玉秀，我便不会再此了。是。锦儿回来了。锦儿见过王妃，锦儿已回府，等候王妃多日了，回来就好。王妃，这是大王派人送来的书信。宋将军，我不在的日子，府中可一切安好？一切尚好，只是大家都很担心王妃和玉秀姑娘。如今的宫中，杀妻四伏。还好有惊无险，玉秀也躲过一劫。你若有时间，多去探望他，他定会开心的。是，欢迎告辞。锦儿，嗯，你回来的正好。府中事务就全靠你了，自是锦儿分内之事。想必你在外面吃了不少苦。锦儿不曾吃苦。三皇子殿下，看在王妃的面上，对锦儿很好。你去忙吧。是。玉秀姑娘，宋将军。玉秀姑娘，你做了本将军应该做的事儿，请受还你一拜。不敢，不敢。那日若是宋将军在场，局面定不会那般凶险。若不是你挺身而出，如若王妃有个闪失，皇只能以死向大王谢罪了。宋将军言重了。这几日王妃很是担心你，那夜听闻你性命垂危，王妃急得直落泪，当即赶去宫中，贵为王妃。彻夜守在你的榻前照顾。王妃对玉秀的好，玉秀此生不忘。玉秀姑娘，快去歇息吧。
年无疆。司令，敏儿，呈上来。退下，敏儿。今日是你的生辰，再过几日，这一切都会成真。别是我送给你天大的生辰礼物，你会堂堂正正站在我的身侧，世间再也没有人能把你我给分开了。可若是没有可是，敏儿，你放心，我们绝对不会败。现如今，桓公假意与王令、豫章王结盟，却会在决战之时给您守军，致命一击。小齐不可能想到会被自己的援军给打败的。<笑>好了，今日是你的生辰，不说这些了。宋将军，今日无聊。宋将军，王妃，不知王妃有何事，竟亲自前来。你可曾见到庞鬼？未曾见到。昨日我从宫中接玉秀回来的路上，看见一架可疑的马车，便留了庞鬼去追踪。没想到他一直没有回来。论庞鬼行事的能力，他早该回府有所交代了。王妃莫急，庞鬼是你的安部首领，论武功在淮阴之上，他会没事的。可什么事能让他杳无音信呢？不知王妃让庞鬼追查的是何人？是我的家嫂，桓密。他平日就与我家人不甚亲近，而且时常神神秘秘的。昨日我就是看见他从一辆不是相府的马车上下来，此事。并没有想象的那么简单。人没找着，万
放个花狗的明星啊！唯恐泪雨沾湿你菱花，时间追逐远去的戎马。若思念尚优雅，为何刻在天下？泪可寄情难嫁。清风枯鸦，如千丈悲家。梦中一念，你笑颜如花。此去鲜衣怒马，归来迎你温雅。谁难舍放不下？等沧海洗尽了铅华。在相约于春秋，冬。